সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভার্চুয়াল নিউজ ডট টিভি প্রযোজিত অনুষ্ঠান স্কুল অফ সলিউশনে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছে জাতীয় বিতর্ক সংগঠন বাংলাদেশ ডিবেট ওয়ারিয়র্স এবং ফেডারেশন অফ হসপিটালিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আপনারা জানেন আপনাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে থাকি আপনাদের এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সেই সমস্যাগুলোর উপর একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন আজ অনেকেই হয়তো বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য আপনাদের লাইফে আসছে বিভিন্ন ধরনের বাধা সেই বাধাগুলোর সাথে লড়াই করে কিভাবে একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হবেন সেটি নিয়ে আমাদের আজকের পর্ব আজকের পর্বে উপস্থিত আছেন স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের আমাদের সকলের প্রিয় কো ফাউন্ডার জনাব হাসান মাহমুদ তার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন বাংলাদেশে দেখা যায় যে ছেলে মেয়েরা ছোটোবেলায় হতে চায় একরকম বড় হয়ে হয় আরেক রকম তো আপনার বেলায়ও এরকম কিছু ঘটেছিল কি না আপনিও কি আসলেই ছোটোবেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে চলে যেতে চেয়েছিলেন নাকি হয়তো বা ছোটোবেলায় অন্য একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন বাট আপনি বর্তমানে সময় ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন সো এটা একটু আমাদেরকে যদি ব্যাখ্যা করতেন ধন্যবাদ নাহিয়ান ভাই স্কুল অফ সলিউশন এই প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশেষ করে স্পেশাল থ্যাঙ্কস যে ভার্চুয়াল নিউজ তাদের আজকের এপিসোডে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে ছোটোবেলায় ইচ্ছা কী ছিল আসলে সো আমি একটু গল্প বলি গল্পটা হচ্ছে এরকম যে ছোটোবেলায় নায়ক রিয়াদের ছবি দেখতাম সম্ভবত আপনিও দেখেছেন বাংলা ছবি তো একটা সিনেমার মধ্যে দেখলাম যে সে যখন নায়িকাকে পাবে প্রস্তাবটা করতে আসছে প্রোপোজালটা দিবে যে প্রেমের প্রোপোজাল তখন সে বললো যে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করেছি ওই ছবিটা দেখার পর না আমার মধ্যে একটা জিনিস কাজ করছে যে আসলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এটা যদি হওয়া যায় মনে হয় যে নায়িকা টাইপের কাউকে বিয়ে করা যাবে সো ওই একটা মানে ছবি দেখে সিনেমার কাহিনী আমাদের সিনেমাগুলো কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনের গল্প থেকে নির্মিত হয় তখন মনে হয়েছে যে না আমার মনে হয় যে এসিসি যখন আমি শেষ করেছি তখন চিন্তা করলাম যে তাহলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটা দরকার কারণ এই দেশের মানুষ আসলে চিন্তা করে যে আপনি যদি আমাদের বাংলাদেশের মতো একটা কান্ট্রিতে যদি প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হয়ে দেশের সেবা করতে চান সেক্ষেত্রে মানুষ চোখ বন্ধ করে একটা স্বপ্ন দেখে যে আমি ডাক্তার হব না হয় ইঞ্জিনিয়ার হব সো ছোটোবেলা থেকেই বাবা চেয়েছিলো ডাক্তার হয়ে মা চেয়েছিলো ডাক্তার হয়ে বাট ওই ছবি দেখার পরে মানুষ যে না মাহমুদ তোমার একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া দরকার এবং সেই জায়গা থেকে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া এখন একটা প্রতিষ্ঠানে জব করছি পাশাপাশি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স নিয়ে কাজ করছি বাংলাদেশে যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ছেলে মেয়েরা রয়েছে তারা কেন ইঞ্জিনিয়ারিংকে কেরিয়ার হিসেবে বা তার প্রফেশন হিসেবে বেছে নেবে আমাদের দেশের যে আর্থসামাজিক অবস্থা আছে সেই জায়গায় যদি আপনি ভালো একটা লাইফ লিড করতে চান সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে আপনি একটা দেশের জন্য অনেক বড় কিছু করতে পারবেন আমরা দেখি যে আমরা আমাদের একটা দেশ যত বেশি ডেভেলপ হচ্ছে এর নেপথ্যে কিন্তু কয়েকজন মানুষ কয়েকটা পেশার মানুষের বেশি ভূমিকা থাকে তার যার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা হচ্ছে অন্যতম এবং আমাদের দেশের বাজেটের অনেক ব্যয় হয় কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের হাত ধরেই সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমি জাতির জন্য দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারি এই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে যে না ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়া উচিত একজন স্টুডেন্ট যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সো ধরলাম সে এখন ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় বা সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পেরেছে কিন্তু তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যদি সে সফল হতে চায় তার মধ্যে তো কিছু স্কিল থাকতে হবে যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর পড়াশোনা করলাম বা ইঞ্জিনিয়ার হলাম কিন্তু আমার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্কিলগুলো নেই তাহলে কিন্তু হবে না সো একজন ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে বা একজন আমি যদি বলি সফল ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কি কি স্কিল থাকা উচিত আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইনাল ইয়ারে পড়ি তখন আমি জানতাম না যে একজন ইঞ্জিনিয়ার বি অনেস্ট আমি জানতাম না যে একজন ইঞ্জিনিয়ার কীভাবে তার থিসিস প্রেজেন্টেশন বানাতে হয় সো যখন ফাইনাল ইয়ারে আপনারা সবাই থ্রি ডিওর্স মুভিটা দেখেছেন একদম মুভির যে আসলে জীবনের চরিত্রগুলো বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারদের লাইফটা কেমন ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফটা কেমন অনেক বেশি মানে পড়াশোনা করতে হয় বাংলাদেশে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয় সো মাঝে মাঝে এমনও দিন গিয়েছে যে আমরা পড়া না পারার কারণে বা থিসিস প্রেজেন্টেশন এগুলো রেডি করতে না পারার কারণে কান্না করতে হয়েছে কারণ স্যারদের এত বকা ঝকা এত একটা টাইট শিডিউলের মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়েছে যে সেশনাল লেখো তারপর প্রজেক্ট রেডি করো থিসিস রেডি করো তো সব কিছু মিলে অনেক কিছু পারতাম না বাট একটা সময় মনে হয়েছে যে আমি যখন ফাইনাল ইয়ারে উঠি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে তো সো কিছুদিন পরেই তো আমি জব মার্কেটে যাব সো আমি কি জব মার্কেটের জন্য আদৌ প্রিপেয়ার্ড আমি কি মনে করি যে বাংলাদেশের যে চাকরির অপরচুনিটিগুলো আছে এগুলোর জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছি তখন আমার কাছে একটাই অ্য
তাহলে কিন্তু তারা জব ফিল্ডে এসে খুব ভালো করবে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করিয়েছি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স আপনি জানেন এবং ওই স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের মাধ্যমে আমরা সারা দেশের তরুণ যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদেরকে স্কিল করছি কয়েকটা স্কিল একজন ইঞ্জিনিয়ার না থাকলেই নয় আপনি বুঝবেন যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়ি তাদের কিন্তু টেকনিক্যাল নলেজ অনেক ভালো বাট তারা কিন্তু মার্কেটে নিজেকে সেল করতে জানে না সে এই সেল করার জন্য আমার প্রেজেন্টেশন স্কিল দরকার আমার ভালো করে একটা প্রোপোজাল রেডি করা দরকার আমার একটা ভালো সিবি বানানো দরকার হ্যাঁ আমি আমি কিভাবে একটা মার্কেটের জন্য একটা কোম্পানির জন্য নিজেকে ফিট করতে পারি কোম্পানি কিন্তু আমার প্র্যাকটিক্যাল কাজ পরে দেখবে আগে কিন্তু সে আমাকে ইন্টারভিউ ভাইবা এইসব স্কিল দেখিয়ে তারপর জবটা নিতে হবে সো এই জায়গাগুলোতে আমরা খুবই দুর্বল এই জন্য আমরা চিন্তা করেছি যে এই স্কিলগুলো আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদেরকে শেখানো উচিত তাদেরকে দেওয়া উচিত সেই জায়গা থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ গত বছর আমরা প্রায় সিক্স থাউজেন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে স্কিল করেছি ট্রেনিং দিয়েছি এবং এই কাজটা আমাদের চলমান আছে আমরা চট্টগ্রামে প্রোগ্রাম করেছি সিলেটে প্রোগ্রাম করেছি এবং দেশের প্রায় সকল ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সো একজন ইঞ্জিনিয়ার তার টেকনিক্যাল যে নলেজটা আছে সেটা তো ডিপলি তাকে জানতেই হবে পাশাপাশি যে প্রেজেন্টেশন স্কিল আছে তারপর ইন্টারভিউ কীভাবে ভালো করে ফেস করতে হয় তারপরে তার যে বেসিক টুলসগুলো আছে যেমন আমি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েছি আমাকে প্রোগ্রামিংটা জানতে হবে অথবা ওয়েব ওয়েব ডেভেলপমেন্টটা জানতে হবে অথবা ডাটাবেস দিয়ে কাজ করতে হবে এই বিষয়গুলো যদি আমরা না জানি না তাহলে চাকরি বাজারে এসে আমাকে অনেক ব্যাক পাইতে হবে সো আমি মনে করি যে এই স্কিলগুলো আমাদের থাকা উচিত স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স নিয়ে বর্তমানে আপনাদের অনেক অ্যাক্টিভিটিও হচ্ছে আপনি বললেন বাট স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স নিয়ে আপনার ফিউচার প্ল্যানগুলো কী কী ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশের সকল ইউনিভার্সিটিতে আমাদের চ্যাপ্টার খুলেছি আমরা যে কাজগুলো করছি এই মুহূর্তে যে সরকারি চাকরির একটা চমৎকার বাজার তৈরি হয়েছে বর্তমান বাংলাদেশে প্রচুর চাকরি রিক্রুট হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের কয়েকটা মন্ত্রণালয় অনেক বেশি সার্কুলার হচ্ছে খনিজ সম্পদ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় আইসিডি মিনিস্ট্রি এলজিডি এই জায়গাগুলোতে প্রচুর সার্কুলার হচ্ছে এই সার্কুলার হওয়ার কারণে এখন ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে একটা সময় ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারদের ট্যান্ট ছিল যে কোনো রকম বিএসসিটা শেষ করব ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমি দেশের বাইরে মাস্টার্স বা পিএইচডি করার জন্য চলে যাব অথবা মাল্টি ন্যাশনাল কোনো কোম্পানিতে জব করব সরকারি চাকরির প্রতি মুহূর্তটা ছিল না কিন্তু বর্তমান সরকার একটা চমৎকার পে স্কেল দিয়েছে এবং সরকারি যারা চাকরি করছেন বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সো অনেক স্টুডেন্ট এই সরকারি চাকরির দিকে ধাবিত হচ্ছে এখন নিজেকে প্রিপেয়ার করছে সো আমরা মনে করি যে এই যে যারা প্রচুর পরিমাণে জব জবের জন্য পড়াশোনা করছে স্টুডেন্টরা তারা কিন্তু জানে না যে এক্স্যাক্টলি কোন কোন জায়গায় আমার জন্য সরকারি চাকরি অপেক্ষা করছে এই বিষয়গুলো আমরা স্টুডেন্টদেরকে জানাচ্ছি এই জানানোর তো গিয়ে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে শুধু জানাইলে তো হবে না তাদেরকে কিছু জিনিস দিতে হবে কারণ আমি ইউনিভার্সিটি থাকতে আমি জানতাম না আমি কি পড়তে হবে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা আর চাকরির বাজারের পড়াশোনা টোটালি আলাদা সেই জায়গা থেকে আমরা একটা আমাদের একটা নতুন একটা কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি আমরা সারা বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তা যারা স্বেচ্ছায় ভলেন্টারিজমে এগিয়ে আসতে চায় তাদেরকে দিয়ে দেশের আটটা জেলা শহরে আমরা এখন ইঞ্জিনিয়ারদেরকে পড়াচ্ছি এবং প্রায় সাড়ে তিনশো স্টুডেন্টকে আমরা ছয় মাস ধরে সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুত করছি এটা একটা বড় একটা কাজ অনেক মানুষ আমাদেরকে সহায়তা করছে কারণ আমরা যদি ভলেন্টারি করি আমাদের কোনো ফান্ড নাই আমাদের কোনো কিছু না থাকার কারণে আমাদেরকে কেউ ক্লাসরুম দিচ্ছে আপনাদের আর এস টিআই আর এস টিআইতে আমাদের ঢাকা চ্যাপ্টারের ক্লাস চলে সো আর এস টিআইকে থ্যাংকস সো এই এই কাজটা আমরা করছি যারা সরকারি চাকরি করতে চায় তাদেরকে আমরা আমাদের যে ফ্রি সময়গুলো আছে বিশেষ করে যারা সরকারি বিভিন্ন জায়গায় জব করেন এবং পাশাপাশি মনে করে যে না কিছু সময় ফ্রি আছে একটু ভলেন্টারি করতে পারি তারা এসে ক্লাস নিচ্ছেন এই কাজটা আমরা চেষ্টা করছি যদি আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আরেকটু ফান্ড পাই আর একটু সহায়তা পাই এই কাজটাকে আমরা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই এক দুইটা কারণ একটা কারণ হচ্ছে আমরা দেশের জন্য ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করুক যারা মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার আছে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা সরকারি চাকরিতে আসুক আর একটা বিষয় হচ্ছে সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য এক ধরনের আমাদের মধ্যে একটা মানসিকতা কাজ করে যে না আমি মামা ধরবো খালা ধরবো টাকা নিয়ে বসে থাকবো টাকা দেবো চাকরি হয়ে যাবে এটা এই কনসেপ্ট এখন বাংলাদেশে নাই এখন কিন্তু বেশিরভাগ জবই কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট আপনার করাপশন ফ্রি সো এই জায়গা থেকে আমরা স্টুডেন্টদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে তুমি যদি না পড়ো তুমি যদি নিজেকে প্রিপেয়ার না করো সরকারি চাকরির জন্য তোমার মামা কাকা চাচা দিয়ে সরকারি চাকরি হবে না সো এই জায়গা থেকে মনে হয়েছে যে না এই কাজটা করা উচিত আমরা যদি পড়াই তাদেরকে তারা হয়তো চাকরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে
তারা চাইলে কিন্তু হার্ভার্ডে পড়তে পারে অক্সফোর্ডে পড়তে পারে আমাদের জাহিদ সোবোর্ডের মতো গুগলে জব করতে পারে সো আমরা এই মোটিভেশনগুলো দেওয়ার জন্য শুরু করেছি যে নতুন করে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাওয়ার জন্য আমরা ওয়ার্কশপ করছি রিসেন্ট আমরা রোড টু চায়না করেছি এই মাসে আমাদের রোড টু জার্মানি আছে যে জার্মানিতে বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়াররা পড়ার জন্য কি কি বিষয় দরকার ये विषयगुल सो मोदा कथा हमें मूलत सरकारी चाकर जो स्टूडेंटे मोटीभेशन दीची और ट्रेनिंग दीची पशापी करपोरेट जबर जो बेसिक टुल्सगू जाना दरकार सेगल नियमित वार्कशप सेमिनार कर जा तो बर्तमान बांग्लेशव्यापी विश्वव्यापी अपन की की क्या करार परिकल्पना आज की धरण क्या बर्तमान चलते हमारा गत बचर नय फेब्रुआर एक ढाका एक অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপটিটিউড টেস্ট নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি এর আগে আনঅফিসিয়ালি আমরা কাজ করেছি বাট আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে ব্যক্তি নির্ভর না হয়ে যদি আমি একটা অর্গানাইজেশান দাঁড় করাতে পারি সেক্ষেত্রে হয়তো এটা সাসটেন করবে এবং দেশের জন্য ভালো কিছু বই আনবে সেই জায়গা থেকে আমরা ছয়জন ফ্রেন্ড একসাথে চিন্তা করলাম যে না একটা সংগঠন দাঁড় করানো দরকার যে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যে মানুষের অনেক জানার আছে বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আছে পাঁচটা এবং সায়েন্স টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি আছে নয়টা এই ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে প্রতি বছর প্রায় ফিফটি থাউজেন্ডের মতো স্টুডেন্ট বের হচ্ছে তাদের মধ্যে নাইনটি পারসেন্টের উপর স্টুডেন্ট জানে না যে তার জন্য কি কি করা উচিত সেই বিষয়গুলো জানানোর জন্য আমরা চিন্তা করলাম একটা অর্গানাইজেশান হওয়া উচিত সেই অর্গানাইজেশান বিভিন্ন স্টুডেন্টদের বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করবে আমরা এই মুহূর্তে কাজ করছি যে আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স নামে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমাদের ওয়েবসাইট আছে আমাদের একটা ফেসবুকে গ্রুপ আছে যেখানে ফিফটি থাউজেন্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাড আমরা অ্যাট এ টাইম কাজ করছি সো আমরা এই দেশে যত ধরনের সরকারি সরকারি বেসরকারি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি চাকরির নিউজ হয় আমরা সেগুলো শেয়ার করি গ্রুপে এবং হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পলিটেকনিকগুলোতে আমরা স্টুডেন্টদের কি স্কিল করার জন্য ডিফারেন্ট সর্ট অফ ওয়ার্কশপ সেমিনার অ্যারেঞ্জ করছি এবং ফ্রি কোচিং যেটা বললাম যে সরকারি চাকরির জন্য আমরা ফ্রি পড়াচ্ছি আর এক আরও কিছু বিষয় আমাদের প্ল্যান আছে আমরা যদি সরকারের কোনো ফান্ড পে পাই ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশান হিসেবে আমরা যদি কোনো কোনো সহায়তা পেয়ে থাকি তাহলে আমরা এই কার্যক্রমগুলোকে সারা বাংলাদেশে এবং পুরো পৃথিবীতে ওয়াইডলি ছড়িয়ে দিতে চাই এবং আপনি অবাক হবেন যে দেশের তরুণরা কিন্তু বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা কিন্তু টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি এবং এটা হওয়ার কারণে তারা কিন্তু বেশিরভাগ সময় তাদের সময়গুলো ইউটিউবে মুভি দেখে ফেসবুকে চ্যাট করে টিকটক বানিয়ে সময়গুলো নষ্ট করছে সেই জায়গায় আমরা যারা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সাথে কাজ করছি আমরা কিন্তু ক্রিয়েটিভ কিছু করার জন্য চেষ্টা করছি আমি যে সময়টা আমার চাকরির বাইরে আমার পরিবারকে সময় দেওয়ার কথা সেই সময়টা আমরা আমাদের জুনিয়রদের জন্য কাজ করছি যে না এই কাজ এই এই স্কিলগুলো তোমার থাকা দরকার এই এই চাকরি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে তোমরা চাইলে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারো এই বিষয়গুলো জানানোর জন্য চেষ্টা করছি আমাদের সাথে আমরা ছয়জন কো ফাউন্ডার মেম্বার আছি এবং প্রায় পঞ্চাশের উপরে টিম মেম্বার কাজ করছি সারা বাংলাদেশে আপনাদের সবার সহায়তা পেলে আমরা আশা করছি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কলেজে আমরা কাজ করব ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদেরকে স্কিল করার জন্য দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তিনি ইতিমধ্যে আমাদেরকে বলেছেন তার স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের কথা তার অতীতে কি কি কার্যক্রম ছিল বর্তমানে কি কি কার্যক্রম আছে এবং ভবিষ্যতে তিনি কি কি কাজ করতে চান স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি বলেছেন রিজেন্সি হসপিটালি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্লাস চলছে এবং আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের বাংলাদেশ ডিবেট ওয়ারিয়ার্স এবং ফেডারেশন অফ হসপিটালি ট্যুরিজম অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের এডুকেশন ডিবেট কেরিয়ার অ্যান্ড কালচারালের যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা কম্পিটিশান ছিল চট্টগ্রামে সেখানে তারা আমাদের পার্টনার ছিলেন এবং ঢাকাতেও আমরা খুব শীঘ্রই স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সহযোগিতায় ইনশাল্লাহ একটি এডুকেশন ক্যারিয়ার ডিবেট অ্যান্ড কালচারাল প্রোগ্রামও করতে যাব সো আমি এখন তার উদ্দেশ্যে শেষবারের মতো যে প্রশ্নটি করতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের দর্শকরা আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে অনেকক্ষণ ধরে সো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু মূল্যবান কথা বলতেন ধন্যবাদ নাইয়ান ভাই দর্শকরাই আমাদের প্রাণ তাদের ভালোবাসায় আমরা কাজ কাজ করার অনুপ্রেরণা পাই দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন আমাদের আমাদের কাজের যে সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের কাজ যদি ভালো লাগে প্রমোট করবেন ভুল হলে আমাদেরকে সংশোধন করবেন সবসময় পাশে থাকবেন সবার উদ্দেশ্যে একটা গল্প আমি বলি যে আমেরিকাতে একবার একটা স্কুলে একজন পাদ্রী শিক্ষক বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করল যে তোমরা কারা কারা নরকে যেতে চাও সো ওখানে অনেক বাচ্চা হাত তুলছে হাত তুলে বলল যে স্যার আমরা নরকে যেতে চাই তখন স্যার তো পাদ্রী যিনি ছিলেন উনি তো খুবই মারাত্মক রে
পাদ্রে বুঝাইলো যে স্বর্গে গেলে তোমার জন্য তুমি যা চাবা তা পাবা তুমি যদি ফুটবল চাও ফুটবল পাবা তুমি যা খাইতে চাবা যা গেমস খেলতে যাবা সব কিছু পাবা তো তখন অনেক ছেলে হাত তুললো যে আমি স্বর্গে যেতে চাই স্বর্গে গেলে আমি যা চাইবো তা পাবো সো ক্লাসে পুরো ক্লাসরুম জুড়ে একটা ছেলে স্বর্গেও যেতে চায় না নরকেও যেতে চায় না তখন পাদ্রে জিজ্ঞেস করলো যে এমন কেউ কি আছো যে তুমি স্বর্গেও যাবা না নরকেও যাবা না তখন একদম ক্লাসের পেছন থেকে একটা ছোট্ট ছেলে শিশু সে হাতটা তুলল তুলে বলল যে আমি স্বর্গ নরক কোথাও যেতে চাই না তখন পাদ্রি জিজ্ঞেস করলো তুমি কোথাও যেতে চাও তাহলে তুমি কোথায় যেতে চাও তখন সেই বাচ্চা ছেলেটা বলল যে আমি হোয়াইট হাউসে যেতে চাই এবং আফটার কাপল অফ ইয়ার্স ওই বাচ্চা ছেলেটা কিন্তু আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আমরা তার নাম জানি আব্রাহাম লিঙ্কন সো আমার মনে হয় আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে দেশের সেবা করতে চান বিশ্বের বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান লিডার হতে চান আপনাদের আমাদের অনেক বড় স্বপ্ন দেখা উচিত আমাদের এই ছোট্ট দেশটাকে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র অনেক বড় একটা উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই সো ইঞ্জিনিয়ারদের হাত ধরেই দেশটা উন্নত হবে আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশেষ করে স্কুল অফ সলিউশন এবং ভার্চুয়াল নিউজকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ দর্শক আপনার যদি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন থাকে সেই স্বপ্নে পৌঁছানোর জন্য যে পথগুলো বাছাই করা দরকার से विषय आज के सुस्पष्ट निश्चय धारणा पे बांगलेश स्वनधन्य इंजिनियर जनब हासान महमूदर माध्यम जिन्ह शुदुम्र निजे इंजिनियर हार स्वप्न देखें नहीं बांगलेशे जरा इंजिनियर हार स्वप्न देखे तर स्वप्न पूरण करार्जन स्कूल अफ इंजिनियार्स संगठन टी कोफाउंडार हिसाब से तैरि करेक्सट पर्व तार मत ही नतून को विशेषज्ञ के लिए आसब जिन हतोबा नतून को पेशा वतून को सफल हार जो सुस्पष्ट धारणा दीबें तपर इंजिनियर सिलेटेड जदि और को प्रश्न आपनर थे भिडियोर नीचे कमेंट्स कर रिप्लै दीब ता ना जो मन है इंजिनियार्स नहीं आो नतून विशेषज्ञ इंजिनियर नहीं नतून एपिसोड करा दरकार से करते नेक्स्ट एपिसोड नतून को समस्या और तरह समाधान नहीं फिर आसब टिल दैन गुड बल्ला हाफिज